Gestern noch an jeder Straßenecke oder wie hier an jeder Kleinstadt, Tankstelle, heute komplett verschwunden. Was ist los, dass Massenautos irgendwann völlig weg sind? Dieser Frage gehen wir nach bei der roten Liste der Allerweltsautos der Bremen Classic Motorsport. Wir beginnen heute mit einem vergessenen Meilenstein und das ist nicht übertrieben, weil ein Meilenstein ist das Simca 1100 wirklich. Wer weiß, ob es heute ohne dieses Auto einen VW Golf gäbe, weil der VW Golf erschien 1974 zu einem Zeitpunkt, als Simca in Frankreich vom 1100 schon 200 bis 300.000 Exemplare im Jahr gebaut hat. Da war also Luft in dieser Klasse für einen innovativen, kompakten, mit Frontantrieb, mit Quermotor, mit Variablen. Innenraum und einer großen Heckklappe. Das war Volkswagen schon klar, als der Golf erschien. Aber zuerst war es der Simca 1100, der diese Marktnische für sich entdeckt hat. 1967, äh, Simca hatte 1964 bereits angefangen, dieses Auto zu entwickeln. Dann hat Chrysler den ganzen Laden übernommen. Und obwohl die Amerikaner ja nicht unbedingt innovationsfreudig sind, haben sie die Entwicklung nicht etwa gestoppt, sondern weitergeführt, weil ihnen klar war, dass mit diesem Auto in dieser Klasse wirklich Geld zu verdienen ist. Und so war es auch. Also es war in der kurzen Geschichte der Marke Simca das wahrscheinlich fortschrittlichste Auto, das dieses Fabrikat in Frankreich, damals einer der großen Hersteller, hervorgebracht hat. Dieser 1100er ist ein ziemlich untypischer Vertreter seiner Art. Einmal ist es ein ganz spätes Modell von 1977, als die großen Verkaufserfolge dann auch unter dem Einfluss der Konkurrenz schon nachgelassen hatten. Und es ist der Dreitürer. Natürlich macht der 1100er am meisten Sinn als Familienwagen, wenn er vier Türen hat. Und es ist hier die Basisversion namens L, L wie Luxus. Ich wüsste nicht, wo ich den entdeckt hätte. Es gibt keine Zeituhr, es gibt keinen Zigarettenanzünder. Das Auto ist also ganz, ganz karg aus. Gestattet. Aber was immer dazu gehörte, ist diese wunderbare große Kofferraumklappe und ein riesiger Kofferraum, der es eben auch mit umgelegter, umgelegter Rückbank ermöglicht, äh Kühlschränke zu transportieren oder in einen Campingurlaub zu fahren. Und das war damals wirklich das große Argument und das große Versprechen des Simca 1100, ein multifunktionales Fahrzeug anzubieten in einer Welt der konservativen Kleinwagen. Und das bleibt auch bis heute sein Verdienst. Es hat mehr als zwei Millionen Simca 1100 gegeben. Es war also ein enorm erfolgreiches Auto, aber eines, das relativ schnell ausgestorben ist. Ich weiß nicht, ob wir heute noch 2000 haben, die übrig sind weltweit oder 200. Wenn es in Deutschland noch 20 sind, dann ist es relativ viel. Und die Gründe, die ihn gekillt haben, die kann man hier deutlich sehen. Dieses Auto ist im Moment noch ungeschweißt, aber das wird es nicht lange bleiben. Es röstelt hier ganz zart an der A-Säule und am Kotflügel. Das darf es natürlich nach 46 Jahren auch. Aber was natürlich die Kunden damals sehr erregt hat, war die Tatsache, dass es Simca 1100 gab, die tatsächlich beim ersten oder zweiten TÜV schon durchgefallen sind und geschweißt werden musste. Das hat ihn zum sehr schwer verkäuflichen Gebrauchtwagen gemacht und dazu kam die Mechanik, die nicht wirklich zum cleveren Karosseriekonzept gepasst hat, also ein relativ dröniger und unkultivierter Motor, eine indifferente Lenkung und auch die unpräzise Schaltung. Das alles in Summe hat das Schicksal des Simca 1100 dann oft nach fünf, sechs Jahren besiegelt und heute müssen wir wirklich sehr froh und glücklich sein, dass wir so ein Erstlackexemplar hier euch präsentieren dürfen. Manchmal sind es aber auch ausgerechnet die Nehmerqualitäten, die ein Auto aussterben lassen. Ein Beispiel dafür ist der Opel Kadett C, von seinen Fans auch Kadett C genannt, weil er wirklich ein sehr, sehr haltbares Auto ist, das in mechanischer Hinsicht für 200.000 oder 300.000 Kilometer gut war. Das war also ein ideales Einsteigerauto, das noch nach Jahren, nach acht oder neun Jahren relativ harte Preise erreicht hat, das auf dem Gebrauchtwagenmarkt sehr beliebt war und deshalb aufgebraucht worden ist, bis wirklich nichts mehr mehr da war. Den hat keiner aufbewahrt, weshalb natürlich hier diese Straßenbahnausstattung, die wir da haben, eine echte Seltenheit ist. Wir haben hier den Kadett C in seiner 1-Liter-Version. Das ist die Superspar-Version, die nach der Energiekrise 1974 noch ins Programm gerutscht ist. Ah, 
Einmal Kadett ohne alles, also zumindest fast ohne alles. Ich sehe hier eine Quarzuhr als kleines Spurenelement von Luxus. Aber es gibt zum Beispiel keinen Handschuhkastendeckel. Und was es auf alle Fälle gibt, ist dieser lange Schürhaken, lange Schalthebel, der hier direkt auf dem Getriebetunnel sitzt, wie eine Reminiszenz an die Opel Kadett A und B aus den 60er Jahren. Also wirklich einzigartig so ein Auto wiederzusehen, auch in diesem Zustand, weil restauriert hat ihn keiner. Dieser hier hat in Slowenien in erster Hand und in tadellosem Zustand äh, überlebt und zeigt uns heute tatsächlich, wie, ja, wie karg das Autofahren damals vor 50 Jahren sein konnte. Es zeigt aber auch, wie erwachsen der Kadett C auch in seiner absoluten Nullausstattung war. Er gibt einem das Gefühl, in einem richtigen Auto zu sitzen, in einem erwachsenen Auto und nicht in einer Verzichtserklärung. Und das war ja auch Teil seines wirklich überragenden Erfolgs, auch dann übrigens noch, als der VW Golf schon erschienen war. Ein tolles Wiedersehen. Ja. Also es ist für mich ein absoluter Rücksturz in die Kindheit, als solche Autos wirklich noch vollwertige Familienautos waren. Also man hat damals noch keinen SUV gebraucht, ein Kadett C, aber vielleicht mit L-Ausstattung. Hat gereicht. Ganz, ganz reizend. Ja, und diese kleine Kiste hier war tatsächlich ein Technologieträger, als er 1969 erschien. Der Fiat 128, damals ein Alfa Romeo oder BMW, je nach Sichtweise für Normalverdiener. Ein sehr vergnügliches Auto, was insbesondere an seinem Motor lag. Der Motor von Aurelio Lampredi, den kennen Ferrari-Fans als Schöpfer der V12-Motoren in den 50er Jahren. Hier hat er für und bei Fiat einen echten Spaßmotor gebaut, einen volkstümlichen Spaßmotor. Motor mit 55 PS, sehr kurzhubig, oben liegende Nockenwelle, drehfreudig und zusammen mit dem Fahrwerk wirklich eine echte Spaßgranate dieses Auto. Liegt wie ein Brett, lenkt sich sehr präzise, bremst gut. Damals eine echte, ja ein Erweckungserlebnis für jeden, der vom VW Käfer umgestiegen ist. Allerdings auch ein sehr kurzes Erweckungserlebnis, weil der Fiat 128 einer sehr kritischen Fiat-Ära entstammt. Manchmal war nach einem Jahr ja, die erste Kantenkorrosion da, nach zwei Jahren waren die Schweller durch, nach drei Jahren hat man, ihn weg, hat man ihn weggeschmissen. Wir sehen hier diesen Aufkleber serienmäßig korrosionsgeschützt, zwei Jahre Garantie. Das war der Versuch der Schadensbegrenzung, aber da war es natürlich schon zu spät. Das Image hatte bereits gelitten und Rost im Zusammenhang mit Wartungsstau und relativ rasanten Fahreigenschaften, also Besitzern, die dieses Potenzial auch ausgeschöpft haben, hat einfach dafür gesorgt, dass nach fünf oder sechs Jahren diese Autos wirklich schon zu Würfeln gequadert waren. Wir sind deshalb sehr glücklich, dass wir hier einen noch zeigen können. Das ist die Rallye-Version, die 1972 gekommen ist mit 67 PS. Eine absolute Seltenheit hier aber schon der seltene Fall eines voll restaurierten Autos, wie der fährt. Das sehen wir nachher im anderen Video. Ich kann nur eins sagen, es macht sehr, sehr viel Spaß. Erstens, es musste nicht immer VW Käfer sein. Zweitens, der VW Golf war nicht der erste seiner Klasse. Und drittens, auch Brot- und Butterautos können eine ganz erhebliche Anziehungskraft haben. Das ist mein Fazit hier aus diesem Tag mit diesen drei großen Raritäten der roten Liste. Das hat ganz großen Spaß gemacht. Wir haben zu jedem der drei Autos auch noch mal einen detaillierten Film gedreht mit Fahreindrücken und noch mehr Historie. Die werden wir nach und nach veröffentlichen. Schaut einfach rein in den Link zur Videobeschreibung. Dort findet ihr auch alle bisherigen Folgen der roten Liste mit vielen Geschichten von Erfolgsautos und ihrem Verschwinden. Habt viel Spaß und bleibt uns treu. Wir machen weiter. Bis bald.